ओके सुरू करूया आपण ओके हाय गणेश वेलकम हाय फ्रेंड्स मी दुर्गेश मकवान वेलकम टू अकॅडमी प्लस स्पेशल क्लास यामध्ये आपण जे हे स्पेशल क्लासेस बघत असतो मित्रांनो हे तुम्ही जे प्रिपेरेशन करताय यामध्ये तुम्हाला असिस्ट करण्यासाठी तुमच्या प्रिपेरेशन मध्ये अनेक सारे महत्वाचे टॉपिक जे आहेत हे तुम्हाला इझिली अंडरस्टँडिंग व्हावे यासाठी एक्सप्लेन करून सांगण्यासाठी हे स्पेशल क्लासेस ऑर्गनाइज केले जातात हे स्पेशल क्लासेस घेतले जात असतात माझ्या व्यतिरिक्त इतर अनेक सारे एज्युकेटर्स आहेत ते सुद्धा स्पेशल क्लासेस घेतात रेजिस्ट्रेशन करण्यासाठी आता तुम्हाला माहित आहे कसं रेजिस्ट्रेशन करायचं आहे पण इतरांना सुद्धा तुम्ही सांगू शकता रेजिस्ट्रेशन करण्यासाठी अनेकडे मी लर्निंग ऍप डाउनलोड करायचं स्वतःचं अकाउंट साईन इन करून या प्लस आयकॉन वर क्लिक करायचं या प्लस आयकॉन वर क्लिक केल्यानंतर एक अशी विंडो ओपन होणार त्यामध्ये ब्राउज मध्ये जाऊन तुम्ही एमपीएससी सेक्शन मध्ये जे पण कोणी एज्युकेटर्स असतील किंवा तुम्हाला अदर एज्युकेटर जे इतर सेक्शन मध्ये इतर कॅटेगरीज मध्ये जे आहेत त्यांचे सुद्धा तुम्ही क्लासेस या ठिकाणी बघू शकता आणि या क्लासेसचा तुम्ही फायदा घेऊ शकता तुमच्या प्रिपेरेशन मध्ये पण हे स्पेशल क्लास साठी रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी तुम्ही दररोज डेली बेसिस वर हे स्पेशल क्लासेस होत असतात यासाठी तुम्ही दुपारी बारा वाजेपासून तर दीड वाजेपर्यंतचा जो वेळ असतो तर या दीड तासामध्ये या स्पेशल क्लास साठी रेजिस्ट्रेशन करू शकतात हे रेजिस्ट्रेशन करण्यासाठी तुम्हाला जो काही पे करावा लागतो वन रुपीज हा फक्त आणि फक्त स्पॅमिंग रोखण्यासाठी आहे स्पॅमिंग रोखण्यासाठी म्हणजे काय तर तुमच्यासारखे फक्त जे काही डेडिकेटेड लर्नर्स आहेत यांना या प्लॅटफॉर्मवर चान्स मिळावा यांच्यासाठी ही माहिती जी योग्य पद्धतीने उपलब्ध करून दिलेली आहे त्यांना ही माहिती मिळावी यासाठी तुमच्याकडून हे नॉमिनल चार्जेस पे करावे तुम्हाला लागत असतात तर इतरांपर्यंत देखील सांगत चला मित्रांनो कारण आपण अनेक सारे स्पेशल क्लासेस घेत असतो ज्याचा फायदा तुम्हाला तुमच्या प्रिपेरेशनमध्ये नक्की होत असतो ओके तर आजच्या या स्पेशल क्लासमध्ये आपण जो घटक अभ्यासणार आहोत जो मुख्य आपण टॉपिक अभ्यासणार आहोत तो असणार आहे महाराष्ट्राच्या इतिहासासंदर्भात हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र यामध्ये आपण महसूल व्यवस्थेचा अभ्यास करणार आहोत कायदा व्यवस्थेचा अभ्यास आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे ज्यावर आपल्याला प्रश्न विचारले जातात ते म्हणजे वृत्तपत्र न्यूज पेपर्स तर हे मुख्य न्यूज पेपर्स कोणते आहेत महाराष्ट्रातले जे आपल्याला परीक्षेसाठी महत्वाचे आहेत विचारले जाऊ शकतात तर यांची आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे ओके तर मग आपण हे सर्व टॉपिक आज यामध्ये अभ्यासणार आहोत तर मग टॉपिक एक्झॅक्टली कोणते अभ्यासणार आहोत तर सर्वात पहिला टॉपिक जो असणार आहे तो म्हणजे ब्रिटिश कालीन महसूल व्यवस्था रेव्हेन्यू सिस्टीम कशी होती हे आपण यामध्ये अभ्यासणार आहोत तुमच्यापैकी पहिल्यांदा स्पेशल क्लास कोण अटेंड करते माझा गणेशने तर केलाय निरंजनने पण केलाय प्रदीप तुम्ही पण केला आय थिंक ना ऑलरेडी केलेले आहेत स्पेशल क्लासेस अटेंड केलेले आहेत फर्स्ट टाइम कोण सोहन फर्स्ट टाइम आहे का परत जी एस बिंद कलाम प्लीज रिप्लाय द्या फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम कोण आहे फर्स्ट टाइम ज्यांनी फर्स्ट टाइम आहे त्यांनी फर्स्ट लिया ज्यांनी आतापर्यंत जेवढे स्पेशल क्लास अटेंड केले आहेत त्यांनी तेवढा नंबर लिहा फक्त फर्स्ट वाल्यांनी फर्स्ट नंबर लिहा बाकी ज्यांनी जेवढे अटेंड केले तेवढा नंबर लिहा फास्ट रिप्लाय द्या ओके नो प्रॉब्लेम यामध्ये आपण आणखी बघणार आहोत ब्रिटिश कालीन ऑलमोस्ट सर्व बरोबर आहे ब्रिटिश कालीन कायदेव्यवस्था सुरुवातीचे काही मिस केलेले आहेत आय थिंक ब्रिटिश कालीन कायदेव्यवस्था अभ्यासणार आहोत त्याचनंतर आपण प्रमुख वृत्तपत्र अभ्यासणार आहोत तर सुरुवात करूया महसूल व्यवस्थेला ब्रिटिश कालीन महसूल व्यवस्था कशी होती तर ब्रिटिशांचं जमीन महसूल धोरण जे होतं त्या काळा त्या काळामध्ये जर आपण बघितलं ना तर भारतातील ज्या काही जमिनी होत्या या जमिनींचा मालक जे होते त्यावेळेस कोणत्याही प्रकारचा राजाही नव्हता आणि जमिनीमध्ये धान्य पिकवणारा शेतकरी सुद्धा नव्हता कारण या संपूर्ण ज्या जमिनी होत्या या गावाच्या मालकीच्या असायच्या त्यावेळेस आणि ह्या ज्या काही शेतकरी जमिनी होत्या ही जमीन फक्त शेतकऱ्याला कशासाठी मिळवली जायची कशासाठी दिली जायची तर फक्त म्हणजे धान्य पिकवण्यासाठी त्यांना ओनली फॉर प्रोडक्शन ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्शनसाठी फक्त ही शेत जमीन त्या शेतकऱ्यांना दिली जायची मग राजाने नेमलेले जे काय त्यावेळेस जे काही राजे राजवाडे असायचे जे काही त्या प्रदेशावर राज्य करणारे राज्यकर्ते असायचे हे ब्रिटिशांच्या काळातलं सुद्धा आहे कारण ब्रिटिश ज्या वेळेस त्या ठिकाणी राज्य करत होते त्यावेळेस इतर राज्यकर्ते सुद्धा काही काही प्रदेशामध्ये होते बरोबर यामध्ये राजाने नेमून दिलेले जे काही सरमजानदार असायचे वतनदार असायचे ना यांचं काम काय असायचं शेतकऱ्यांनी पिकवलेला जे काही मोबदला उत्पादन असेल उत्पन्न जे असेल यातून फक्त महसूल वसत वसूल करायचा एवढंच काम फक्त हे नेमलेले सरंजामदार आणि वतनदार 
यांना असायचं आणि त्यांना या जमिनीची मालकी सुद्धा दिली जात नव्हती हे लक्षात घ्या मग त्या ठिकाणी ते जे राज्य असायचं जे प्रदेश असायचं त्या प्रदेशाच्या त्या जो काही राजा असेल त्या प्रदेशाचा ठराविक जो काही विशिष्ट एक राजा जो असेल तर या राजाच्या उत्पन्नाचं प्रमुख साधन जर असेल तर तो होता म्हणजे फक्त जमीन महसूल जो शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या धान्याकडून त्यांना तो जमीन महसूल मिळवला जायचा तर हे सर्व कशामुळे होत होत तर त्यावेळेस असलेली जी महसूल व्यवस्था होती याच्यामुळे त्या ठिकाणचे हे राजे राजवाडे किंवा इंग्रज लोक हे श्रीमंत बरत चाललेले होते हे एक आपल्याला बघता येईल कारण सामान्य लोकांची पिळवणूक करायची आणि त्यांचाच मिळालेला त्यांनीच कमवलेला पैसा महसुलाच्या नावाखाली लूट करायची अशा पद्धतीने मग महसूल गोळा करत असताना वार्षिक उत्पन्न सुद्धा त्यावेळेस विचारात घेतलं जायचं म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याने वर्षभरामध्ये किती उत्पन्न कमवलंय याचा सुद्धा विचार केला जायचा आणि त्यावर सुद्धा महसूल आकारला जायचा मग शेत सारा जो आता महसूल हा रोग स्वरूपामध्ये असायचा शेत सारा जो असायचा हा त्या ठिकाणी धान्याच्या स्वरूपामध्ये शेतामध्ये पिकवलेलं जे उत्पादन असेल तर त्या उत्पादनाच्या स्वरूपामध्ये हा शेत सारा जो असायचा हा धान्याच्या स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी वसूल केला जात होता ओके मग ईस्ट इंडिया कंपनी जी होती ईस्ट इंडिया कंपनीने मग भारतीयांकडून महसूल गोळा करायला सुरुवात केली होती अगोदर कोण करत होतं ब्रिटिशांच्या काळामध्ये असलेले राजे रजवाडे मग त्यानंतर जेव्हा ब्रिटिशांच्या ताब्यात पूर्ण जेव्हा राज्य गेलेलं होतं त्यावेळेस मग ईस्ट इंडिया कंपनीकडून महसूल गोळा करायला सुरुवात झालेली होती मग ही ईस्ट इंडिया कंपनी का म्हणून महसूल गोळा करत असेल तर सर्वात महत्वाचे काही कारण होते त्यामध्ये आपल्याला हे कारण बघता येते म्हणजे कोणते तर निर्यातीसाठी वस्तू विकत घेण्यासाठी आता यामध्ये जर ब्रिटिशांना जर काही निर्यात करायची असेल त्या ठिकाणी मोबदला कमवण्यासाठी तर यासाठी वस्तू तर घ्याव्या लागतील कारण निर्यात करणार कशाची तर हे निर्यात करण्यासाठी ते वस्तू विकत घेण्यासाठी सुद्धा या महसूलाचा उपयोग करायचा जो महसूल त्यांनी भारतीयांकडून गोळा केलेला होता हा सर्व महसूल मग त्यानंतर ब्रिटिश सत्तेला अधिक मजबूत बनवण्यासाठी जो काही लागणारा खर्च होता कारण ब्रिटिशांना भारतामध्ये येऊन पॉवरफुल बनायचं होतं राज्य करायचं होतं मग त्यासाठी अव्यवसाय सत्ता गाजवायची असेल तर पैसा सुद्धा लागत असतो मग त्यासाठी हा लागणारा खर्च संपूर्णपणे म्हणजे त्यांनी आपल्याच पैशाने आपल्यावर रुबाब गाजवला असं म्हणायला काही चुकीचं ठरणार नाही हे लक्षात घ्या त्यानंतर मग लष्करी आणि प्रशासकीय जे काही ब्रिटिश अधिकारी होते कारण भारतामध्ये प्रशासकीय सुविधा सुद्धा त्यांच्याकडून चालवली जात होती त्याचबरोबर ब्रिटिश जे काही अधिकारी सुद्धा होते त्यावेळेसचे वाईसराय गव्हर्नर वगैरे जे काही सर्व होते अधिकारी ब्रिटिश गव्हर्नमेंटचे अधिकारी जे काही होते तर यांना द्यावा लागणारा जो काही पगार होता या पगारासाठी सुद्धा या भारतीयांच्या महसूलामधूनच हा संपूर्ण दिला जात होता मग या हे सर्व खर्च जे होते ना हे सर्व शेतकऱ्यांकडून मिळणारा जो महसूल होता यातूनच दिला जायचा बाकी दुसरं उत्पन्नाचं साधनच नव्हतं असं आपण म्हणू शकतो या ठिकाणी दुसरं उत्पन्नाचं साधन काय असेल बरं तुम्ही सजेस्ट करा बरं काही तुम्हाला तुम्हाला माहीत असेल काहीतर ब्रिटिशांना उत्पन्नाचं साधन काय होतं याच्या व्यतिरिक्त महसुलाच्या व्यतिरिक्त काय साधन असेल व्यापार तर ते आपल्याच पैशाने करत होते ना कारण व्यापारासाठी लागणारा कच्चा माल तर ते भारतातूनच घेत होते ते पण कमी किमतीमध्ये घेत होते तिथं सुद्धा आपली लुटच चाललेली होती सर्वात महत्वाचं काय आहे तर एकच लक्षात घ्या तुम्हाला समोरच आन्सर सांगितलं मी की ब्रिटिशांना भारतामध्ये त्यांच्या उत्पन्नासाठी लागणारा पैसा जो असायचा हा महसूला मार्फतच मिळत होता जास्तीत जास्त पैसा त्यांना लोकांकडूनच मिळत होता लोकांवर त्यांनी हा एक टॅक्स लावलेला होता महसूल म्हणजे लोकांना जबरदस्तीने द्यावा लागणारा एक टॅक्स होता त्यावेळेस हा एक त्यांच्यासाठीचा एक मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत होता हे लक्षात घ्या यामध्ये ओके बाकीचे सुद्धा आहेत या ठिकाणी ऑनलाईन लर्नर्स ते सुद्धा रिप्लाय देऊ शकतात आपलेच मित्र आहेत आपणच या ठिकाणी अभ्यास करतोय आन्सर चुकले किंवा काही आन्सर चुकल्यामुळे काय वाटत असेल असं काही मनामध्ये बागू नका भीती या ठिकाणी काही प्रॉब्लेम नाहीये तुम्ही मन मोकळेपणाने या ठिकाणी अभ्यास करत असताना तुमचं मत सुद्धा मांडू शकतात ओके सोहन प्रदीप जी एस अजून कोण आहे निरंजन निरंजन काय निरंजनचा रिप्लाय नाहीये रिप्लाय द्या बरं कोण कोण प्रेझेंट आहे प्रेझेंट द्या तर या खर्चासाठी संपूर्णपणे ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ओके रिप्लाय देत चला म्हणजे मला समजेल आहेत तुम्ही ऍक्टिव्ह ओके मग त्यानंतर आपल्याला बघायच्या काय तर ह्या महसूल कोणत्या पद्धतीने गोळा केला जात होता हे सर्व महसूल जे होते या गोळा करण्यासाठी आपल्याला पद्धती अभ्यासायच्या आहेत कारण या पद्धती आपल्याला महत्वाच्या आहेत 
मैं जमीनदारी पद्धत जिला कायमधारा पद्धत सुधा शको कि जमीनदारी कायमधारा पद्धति मदल का अभ्यास कराए घटक अपन बहुया तो जमीनदारी पद्धत रॉबर्ट लाइव आ वॉरन हेस्टिंग जो का कार्यकाल होता ही जमीन महसूल पद्धत वॉरन हेस्टिंग पद्धतिनुसार सुरू होती जमीन महसूली सा पद्धत जी होती ना हि वॉरन हेस्टिंग की पद्धत अपन मनू शको तो यह एक पद्धत होती है पंचवार्षिक व्यवस्था मटल जाए कशा पद्धति ने पद्धत तो सत्रहशे बहत्तर मध्य वॉरन हेस्टिंग के हो जो ठेकेदार सर्वे जास्त बोली लवेल आता हे महसूल गोला करा के एक लिलावा आयोजित किया जाए मत यह लिलावा मधे का लोक जमा वह मग यह जो जो सर्वे जास्त बोली लवेल ना तो व्यक्ति हा सर्व महसूल गोला करना च काम करे जो सर्वाधिक बोली लवेल महसूल गोला करना अधिकार वॉरन हेस्टिंग ने सत्रहशे बहत्तर मध्य दया सुरुआत होती मग आता हि बोली लाने पद्धत सुरू जा जे परंपरा आढ़ीनुसार आज का ओके ओके नो प्रॉब्लम ये आपको हिंदी समझ में आते होगी ये स्पेशल क्लास जो है ये मराठी में होगा इसलिए अगर आपको मराठी अगर ठीक से अंडरस्टैंडेबल नहीं होता होगा तो सॉरी फॉर दैट बट ये कंप्लीटली मराठी में होगा ओके थैंक यू तो अपन बगत हो ओके परंपरागत जे कहीं जमीनदार होते हे जमीनदार दूर जाते होते दूर का कारण आता हे जे नवीन लिलावा मु नवीन जे कहीं लोक यार होते कारण लिलाव जो लवेल बोली जो लवेल तो महसूल गोला करे मैं जे कहीं दुसरे लोक होते हैं बाजूला ऑटोमैटिकली जे परंपरागत जमीनदार होते जमीनदार सरंजामदार ऑलरेडी महसूल गोला करना चाहिए काम कराए मैं ऑलरेडी का दूर का बाहर फेकले गए होते मग ये का जिहत ठेकेदार भेट देव जिले जे जे का जे कहीं ठेकेदार होते भेट देव महसूल वॉरन हेस्टिंग ने का हो कमिटी ऑफ सर्किट क्या स्थापने होती हे का मैं जिहतले ठेकेदार जेप होते या ठेकेदार भेट दिन विशिष्ट महसूला रक्कम ठरवन दी जाए मैं काम करना सामने का होती वॉरन हेस्टिंग ने कमिटी ऑफ सर्किट नेम ले होती है लक्षा क्या प्रश्न जर आला कि कमिटी ऑफ सर्किट खाली पैकी को प्रकार से कार्य करती चार विधान दिल्ली पैकी लक्षा घया जिहेदार भेट देव महसूल देना च कार्य करती ओके मत हि जी पांच वर्षा महसूल पद्धति होती ना ये ठरवे महसूल हा पांच वर्षा सा पांच वर्षा पर्यत को ही बदल कर करता पे होता पे सर्व ब्रिटिश अधिकार हाथों में होता जे वाटेल करू शक होते ओके मग ये आता हे जे पांच वर्षा कमिटी होती ना हे जे कहीं महसूल ठरवला जाए तो मग ये का प्रत्येक जिह् कलेक्टर नेम होते प्रत्येक जिह्स जेपन का जिले होते आता से नहीं तो वेस प्रत्येक जिह् कलेक्टर नेम आते मग का कलकत्ता हाठिका मग कमिटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना के लिए होती ओके मग हि कमिटी ऑफ रेवेन्यू का कमिटी कड़े संपूर्णपने महसूला अधिकार प्रदान कर अगोदर आता अपने बगित कि आप ठेकेदार काम को कमी कमिटी ऑफ सर्किट हि जी अच्छी हि ठेकेदार भेट देव दी कि महसूल कि ज्यास जिह् कलेक्टर नेम होती का कलकत्ता ये कमिटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना के लिए होती होती मग हि कमिटी ऑफ रेवेन्यू जी होती या कमिटी कड़े संपूर्णपने महसूला बाबत से ऑल जे कहीं अधिकार आते सर्व क्या देते मग कलेक्टर आता या मदे, कलेक्टर नेम ऑब्विस्ट है क्या ठिकाणी पैसा यहाँ जो होता हा कलेक्टर कड़े होता मग कलेक्टर सुधा भ्रष्टाचार कर मग कलेक्टर ये भ्रष्टाचार कराया आए तो दसून आए मैं एक उपाय का योजना आला मग ये प्रत्येक जि मग भारतीय दिवान निुक्त कर कलेक्टर ऐवजी यठिका भारतीय दिवान नेम होते मग ये जे दिवान होते ना काम पर देखरेखे एक प्रांतिक काउंसिल स्थापन कर दिवान सुधा भ्रष्टाचार करता कि नहीं लक्ष्य होती प्रांतिक काउंसिल स्थापन के लिए होती लक्षा दया प्रांतिक काउंसिल ओके मैं हि प्रांतिक काउंसिल लक्षा कि कशा पद्धति ने महसूल कशा पद्धति ने कि प्रमाण मध्य को प्रकार कि प्रमाण हा वसूल के सर्व लक्षे मग वॉरन हेस्टिंग ने सुरू के लिए पंचवार्षिक योजना अपने बता हि बच अंशी अपयशी ठरले होती बयाच अंशी अपयशी संगा बर तुम्हारा कशा मु अपयशी ठरली बर समय सर्व 
प्लीज रिप्लाई दर फास्ट येस बरोबर कारण कलेक्टर सुद्धा भ्रष्टाचार करायला सुरुवात झालेली होती आणि नंतर जे काही दिवाण नेमलेले होते हे काही सरळ नव्हते हे सुद्धा भ्रष्टाचार करायला लागले होते कारण येणारा पैसा जर यांच्या ताब्यात होता मग महसूल आता समजून घ्या सरकारने सांगितलं आम्हाला एक लाख महसूल पाहिजे बरोबर एखाद्या प्रदेशातून हे दीड लाख महसूल करायचे एक लाख सरकारला द्यायचे आणि यांचा स्वतःचा सुद्धा फायदा करायचे असे सुद्धा काही दिवाण होते काही कलेक्टर होते एवढी प्रांतिक कौन्सिल स्थापन होती तरी सुद्धा हे भ्रष्टाचार चालूच होते म्हणून ही संपूर्ण पंचवार्षिक योजना जी होती ही अपयशी ठरलेली होती मग त्यानंतर सुरू झाली ती म्हणजे वार्षिक व्यवस्था मग वॉरन हेस्टिंग ने काय केलं वर्षाची व्यवस्था सुरू केली होती मग यामध्ये सुद्धा सर्वाधिक बोली लावणारा जो काय होता यांना महसूल गोळा करण्याचा अधिकार दिलेला होता म्हणजे जी अगोदरची पद्धत होती पंचवार्षिक साठीची पाच वर्षासाठीची जी काही प्रोसिजर अगोदरची चालू केलेली होती फाईव्ह इयरच्या वेळेची तीच पद्धत आता याच या प्रमाण या वार्षिक पद्धतीमध्ये सुद्धा सुरू केली यामध्ये सुद्धा जो सर्वात जास्त बोली लावणारा व्यक्ती असायचा याला ही संपूर्ण वार्षिक व्यवस्थेमध्ये महसूल गोळा करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला होता मग परंपरागत जे काही जमीनदार होते यांना पुन्हा यामध्ये प्राधान्य देण्यात आलं मागची जी पंचवार्षिक होती यामध्ये अगोदरचे जे काही परंपरागत आपण म्हणू शकतो जे काही महसूल गोळा करणारे जमीनदार होते यांना बाहेर काढण्यात आलेलं होतं पण मग ज्या वेळेस त्यांना वाटलं की आता वार्षिक व्यवस्थेमध्ये त्यांची पुन्हा गरज आहे मग या परंपरागत जमीनदारांना यामध्ये प्राधान्य देण्यात आलेलं होतं मग हे सुद्धा बोली लावूनच त्या ठिकाणी लिलाव पद्धतीनुसारच यांचा समावेश त्या पूर्ण प्रोसिजरमध्ये केला जात असायचा मग सतराशे एक्क्याऐंशी मध्ये प्रांतिक कौन्सिल जे होतं ना हे काढून टाकण्यात आलेलं होतं हे जे प्रांतिक कौन्सिल ज्या वेळेस जे कार्य करत होतं कशावर कार्य करायचं तर त्यावेळेस जो महसूल गोळा केला जायचा यावर लक्ष ठेवण्यासाठी हे प्रांतिक कौन्सिल स्थापन केलेलं होतं मग हे प्रांतिक कौन्सिल आता या ठिकाणी पूर्णपणे बंद करण्यात आलं होतं काढून टाकण्यात आलेलं होतं मग या ठिकाणी आता पुन्हा मग कलेक्टर नेमलेले होते जे पुन्हा महसूल व्यवस्थेकडे लक्ष देतील की पुन्हा योग्य पद्धतीने सरकारला असं वाटायचं की पुन्हा कलेक्टर नेमले म्हणजे ते विदाऊट एनी करप्शन ते त्या ठिकाणी काम करतील त्या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या काम करतील पण मग यावेळेस काय झालं की महसूलाचे सर्व अधिकार कलकत्त्याची जी काही महसूल महसुलीसाठी स्थापन केलेली कमिटी ऑफ रेव्हेन्यू होती या कमिटी ऑफ रेव्हेन्यू कडे हे संपूर्ण अधिकार एकवटून देण्यात आलेले होते संपूर्णपणे ट्रान्सफर करण्यात आलेले होते ज्या पद्धतीने अगोदर सुद्धा केलेले होते पंचवार्षिक मध्ये जी पद्धत होती तीच पद्धत त्यांनी वार्षिक मध्ये सुरू केलेली होती पण यामध्ये फरक काय झाला पंचवार्षिक नंतर त्यांनी कलेक्टर काढून टाकलेले होते यामध्ये त्यांनी कलेक्टर पुन्हा ऍड केलेले होते अगोदर त्यांनी जमीनदारांना काढून टाकलेलं होतं वार्षिक मध्ये त्यांनी जमीनदारांना पुन्हा ऍड केलेलं होतं ओके पण यामध्ये सेम राहिलेली पद्धत जी होती ती म्हणजे बोली लावल्यानुसार ते महसूल गोळा करणारा व्यक्ती नेमले जात होते मग त्यानंतर त्यानंतर सतराशे त्र्याण्णव मध्ये लॉर्ड कॉन वॉर्निस ने सुरू केलेली जी कायम धारा पद्धत होती याबद्दल आता आपण माहिती घेऊया सतराशे शहाऐंशी मध्ये लॉर्ड कॉर्न वॉलिस जो होता हा भारतात गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्त केलेला होता बघा हा लॉर्ड कॉर्न वॉलिस आहे तर याची नियुक्ती कधी झालेली होती सतराशे शहाऐंशी मध्ये भारतामध्ये तो काय काय म्हणून आलेला होता तर गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्त केलेला होता मग महसूल विभाग यांनी काय केलं पुन्हा स्थापन केलेला होता महसूल कार्य महसुला संदर्भातलं सर्व कार्य बघण्यासाठी एक महसूल विभाग आणि सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स कमिटी ऑफ रेव्हेन्यू जो त्यांनी बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू असं नामकरण केलेलं होतं जे अगोदर आता बघितलं आपण कलकत्त्याला कमिटी ऑफ रेव्हेन्यू स्थापन केली होती आणि या कमिटी ऑफ रेव्हेन्यू कडे संपूर्ण अधिकार एकवटलेले होते मग या कमिटी ऑफ रेव्हेन्यू कडच त्याचंच नाव त्यांनी काय केलं बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू असं नाव केलं मग लॉर्ड कॉर्न वॅलिसने काय केलं सर जॉन ओके सर जॉन सर यांच्या मदतीने दशवार्षिक व्यवस्था त्यांनी सुरू केली सतराशे नव्वद मध्ये सेव्हन्टीन नाईन्टी मध्ये त्यांनी काय केलं ही एक दशवार्षिक व्यवस्था सुरू केलेली होती मग मार्च सतराशे त्र्याण्णव मध्ये लॉर्ड कॉर्नोनिस काय केलं बंगाल आणि बिहार मध्ये ही जी काही दशवार्षिक स्वरूपाची एक कायमस्वरूपी घोषित केलेली पद्धत जी होती जी महसुला संदर्भातली होती यालाच मग नंतर कायम धारा पद्धत किंवा आपण जमीनदारी पद्धत असं म्हटलं जात होतो सतराशे त्र्याण्णव मध्ये पुन्हा एक वाक्य लक्षात घ्या हे मार्च सतराशे त्र्याण्णव मध्ये लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने बंगाल आणि बिहार मध्ये दशवार्षिक व्यवस्था सुरू केलेली होती दहा वर्षाची म्हणजे एक एका पद्धती आपण बघू शकतो की हे कायमस्वरूपी घोषित केलेली बरोबर मग यालाच काय म्हटलं जायचं तर कायम धारा पद्धत धारा म्हणजे काय तर महसूल 
कायम महसूल पद्धत किंवा कायम धारा पद्धत होती ज्याला जमीनदारी पद्धत असं सुद्धा म्हटलं जायचं मग यामध्ये महसूल गोळा करण्याचा अधिकार जो कोणाला होता जमीनदार वर्गाला होता मग जमीनदारांना वर्ग पॉलिस जमीनदारांचा जो वर्ग होता कारण हे संपूर्ण जमीनदार असायचे जे हा संपूर्ण महसूल कलेक्ट करण्याचं काम करायचे मग हा जो वर्ग निर्माण केलेल्याच आपण प्रमुख श्रेय जर दिलं जमीनदारांचा वर्ग उदयाला का आला तर तो कॉनवॉलिसने निर्माण केलेला होता कारण यामध्ये संपूर्ण अधिकार हे जमीनदारांना दिलेले होते मग हे जमीनदार काय करायचे जमीनदार जर आपण बघितलं ना तर सरकार आणि सामान्य लोक यांच्यातले हे मध्यस्थ लोक होते कारण सरकारला पैसा द्यायचा जो लोकांकडून त्यांनी गोळा केलेला असेल सामान्य लोकांकडून जो काही महसूल गोळा केलेला असेल हा सामान्य लोकांचा महसूल जमीनदारांकडे येईल आणि जमीनदार काय करेल हा सरकारकडे देईल मग हे दोघांमधला हा एक मध्यस्थ म्हणून ते कार्य करत होते ओके आणि लोकांकडून महसूल गोळा करणारे जे माणसं होते हे सरकारचेच माणसं म्हणजे कोण येतील ऑब्विअस आहे जमीनदारच असतील कारण हे सरकारचेच तर माणसं आहेत की जे सरकार सरकारच्या वतीने लोकांकडून महसूल गोळा करून लोकांना पैसा देत होते मग हे जे जमीनदार होते ना यांना मालकी हक्क वंश परंपरेनुसार मिळत असायचे मग यामुळे झालं असं की हे शेतकरी जे होते ना शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्ष जमीनदारांच्याच दबावाखाली राबवलं जायचं किंवा जमीनदारांच्याच दबावाखाली त्यांना वागावं लागत होतं कारण हे जमीनदार जे होते ना यांना मालकी हक्क वंश परंपरेनुसार मिळायचे आज मी जमीनदार आहे समजा माझे वडील जर जमीनदार असतील तर त्यांची जमीन वगैरे जे काही त्यांची जमीनदारी असेल ती पुन्हा त्यांची पिढी जात वाढत जायची आणि पुन्हा जमीनदारीचा महसूल गोळा करण्याचा अधिकार त्यांच्या पिढीला मिळायचा मग ते वंश परंपरेनुसार एक जमीनदारच खानदान तयार होऊन जात होतो अशा पद्धतीने तर हे सर्व जमीनदारांच्या खाली शेतकऱ्यांना अनेक वर्षानुवर्षे त्यांच्या दबावाखाली त्यांना वागावं लागत होतं पण मग जमीनदार काय करायचे आता ही जमीनदार जे काही महसूल गोळा करत होते जमीनदारांच्या महसूलाची विल्हेवाट कशी होती बघा जमा केलेल्या महसूलापैकी नव्वद टक्के भाग ते सरकारला द्यायचे आणि उरलेला दहा टक्के भाग ते स्वतः जवळ ठेवायचे अशा पद्धतीने जमीन महसूल होत होता मग ही जी काही महसूलाची रक्कम होती ना ही सरकारनं काय केलं मग कायमस्वरूपी निश्चित केलेली होती मग जमीनदाराला काय करायचं जम आता कायमस्वरूपी निश्चित केलेली रक्कम जी होती तर मग यामुळे व्हायचं असं की जमीनदार काय करायचा अधिकचा जो एक्स्ट्राचा जो मिळालेला महसूल होता ना तो ते स्वतःकडेच ठेवायचं जसं मी तुम्हाला अगोदर सुद्धा सांगितलं की जमीनदार एवढे श्रीमंत का होत गेलेले होते तर सरकारला देणारा सरकारने ठराविक अमाऊंट ठरवून दिलेले होते की या या प्रदेशातून एवढा महसूल आलाच पाहिजे मग तेवढा महसूल दिला मग उरलेला महसूल जो असायचा तो स्वतः जमीनदार ठेवायचा ओके okay, मग जमीनदाराने काय करायचं होतं आता ही जी जमीनदारी पद्धत होती यामध्ये एक नियम काय होता तर जमीनदाराने यामध्ये ठरलेल्या दिवशी महसूल जर सरकारला दिला नाही तर त्याला जमीनदारी पदापासून दूर केलं जायचं हा एक नियम मात्र या ठिकाणी ब्रिटिशांचा कडक नियम होता जर ठरलेल्या दिवशी जर जमीनदार त्या ठिकाणी जाऊन पैसे भरायला चुकला तर त्याची जमीनदारी गेली असा हा सरकारचा नियम होता मग त्यानंतर कायमधारा पद्धत जी केलेली होती आपण आता बघितली तर त्यामध्ये त्याचे फायदे काय झाले नेमकं काही व्यवस्थेला फायदे सुद्धा होतात काही व्यवस्थेला तोटे सुद्धा होतात मग यामध्ये फायदे काय झाले तर जमीनदाराला जमिनीचा मालक बनवण्यात आलेला त्यानंतर जे प्रशासकीय दृष्ट्या ब्रिटिशांच्या सोयीचं होतं हे खूप फायद्याचं ठरलं ब्रिटिशांना की प्रॉपरली जो जमीनदार जमीनदार जे होते हे जमीन जमिनीचे ते काय करेल त्या ठिकाणी फक्त जाऊन धान्य पिकवेल आणि आलेल्या मोबदल्या पैकी शेतकऱ्याला थोडा देईल ब्रिटिशांना थोडा देईल आणि बाकी जमीनदारांचा या ठिकाणी फायदा जास्त होत गेला होता मग ब्रिटिशांना अनुसरून कार्य करणारा जमीनदारांचा वर्ग यामुळे निर्माण झाला ब्रिटिश सांगतील त्या पद्धतीने शेतात उत्पादन गेलं घेतलं जाईल ब्रिटिशांनी मागितला तेवढा त्यांना महसूल मिळत होता कारण जमीनदार सुद्धा ब्रिटिशांच्या दबावाखाली वागत होते मग जमीनदार काय झाले यामुळे ब्रिटिशांचे एक मित्र बनलेले होते कारण ब्रिटिशांना जमीनदारांमुळे जास्तीत जास्त महसूल सुद्धा प्राप्त व्हायला सुरुवात झालेली होती कारण यांच्यावर दबाव टाकायचा आणि यांना महसूल गोळा करायला लावायचा जे महसूल हे जमीनदार ब्रिटिशांपर्यंत पोहोचवायचे मग ही जी कायम धारा पद्धती होती ना यामध्ये काय झालं तर निश्चित महसूलाची जी रक्कम होती ही जमीनदारांना द्यावी लागत होती त्यामुळे कंपनीला एक प्रॉपर एक फिक्स इन्कम प्राप्त होत होता की वर्षाला आता या भागातून आपल्याला पाच लाख रुपये येणार म्हणजे येणार असा एक फिक्स इन्कम जो होता हा एक ब्रिटिश गव्हर्नमेंटला प्राप्त होत होता हे ब्रिटिशांच्या दृष्टीने अत्यंत फायदेशीर होत मग यामुळे झालं असं की कंपनी वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करायला लागली ज्याला आपण आज बजेट असं म्हणतो ओके बजेट जो होता ही कंपनी तयार करायला लागलेली होती मग जमीनदारांना द्यावा लागणारा जो महसूल होता हा यामुळे जमीनदार काय करायचं जास्तीत जास्त प्रेशर कोणावर टाकायचं तर शेतकऱ्यांवर मग शेतकरी काय करायचं जास्त पिकाची लागवड करायचा आणि यामुळे कृषी उत्पादकतेमध्ये सुद्धा इनडायरेक्टली वाढ झाली ज्याचा फायदा आपल्याला कायमदारा पद्धतीमध्ये अभ्यासता येईल 
पुढची पद्धत होती ती म्हणजे रयतवारी महसूल पद्धत आता रयतवारी महसूल पद्धत जी होती ना ही थॉमस मनरो याने सुरू केलेली होती अठराशे वीस मध्ये मग यामध्ये काय केलं जायचं तर शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पद्धतीने जमीन महसूल वसूल करावा असं यामध्ये ब्रिटिश अधिकाऱ्याने ठरवलं होतं डायरेक्टली प्रत्यक्षरित्या जाऊन शेतकऱ्यांकडून महसूल गोळा करायचं पण मग यामध्ये त्यांनी काय ठरवलं की रयतवारी पद्धतीनुसार नोंदणी केलेल्या जमीन मालकाला जमिनीचा जो मालक असेल त्याला मालक घोषित केला जायचा जो रजिस्टर केलेला असेल मग त्याला जमीन महसूल जो द्यावा लागत होता हा प्रत्यक्ष सरकारकडे जाऊन भरावा लागत होता रयतवारी पद्धतीमध्ये काय केलं जायचं तर जी जनतेला किंवा जे काही सामान्य जो जमिनीचा मालक असेल त्याला ते आलेल्या उत्पन्नापैकी जो काही महसूल असेल हा शेतकऱ्यांच्या दरबारी जाऊन त्याला भरावा लागत असेल अशी त्याची जबाबदारी होती मग बारा महाल जिल्ह्यामध्ये थॉमस मनरोच्या मदतीने काय झालं होतं कॅप्टन अलेक्झांडर रीड याने काय केलं मद्रास प्रांतामध्ये रयतवारी पद्धत ही सर्वात पहिल्यांदा लागू केली मद्रास प्रांतामध्ये मग यामध्ये शेतकऱ्यांचं अंदाजित जे काही उत्पन्न असेल त्याच्या पन्नास टक्के रक्कम ही महसूल म्हणून निश्चित करण्यात आलेली होती पण यामध्ये पन्नास टक्के म्हणजे खूपच जास्त आपल्याला बघता येईल ही खूपच जास्त अमाऊंट होती मग थॉमस मनरो जो होता ना याने मद्रास प्रांताचा गव्हर्नर म्हणून ज्या वेळेस तो होता तर यावेळेस त्याने पूर्ण मद्रास प्रांतामध्ये ही संपूर्ण रयतवारी पद्धत लागू केलेली होती मग मद्रास प्रांतामध्ये ज्या वेळेस ही पद्धत लागू केलेली होती त्यावेळेस ती एकूण तीस वर्ष चाललेली होती लक्षात ठेवा थर्टी इयर्स मग त्यानंतर ही पद्धत जी होती ही बॉम्बे प्रांतातील महसूल पद्धत म्हणून आपल्याला बघता येईल कशी तर या प्रांतामध्ये सुद्धा जमीनदारांना वगळण्यासाठी एक रयतवारी पद्धत सुरू केली रयतवारी पद्धतीमुळे काय झालं जमीनदारांना वगळण्यात आलं आणि रयत रयत जी होती लोक जे होते हे डायरेक्टली ब्रिटिशांकडे जाऊन त्यांचा महसूल भरत होते मग ही जी रयतवारी पद्धत होती याचे फायदे काय झाले तर ब्रिटिश कंपनी सरकार आणि सामान्य जनता यांच्यामध्ये जो जमीनदार वर्ग होता हा पूर्णपणे नष्ट झाला कारण डायरेक्टली मधला जो काही पार्क होता जमीनदारांचा हा कट करण्यात आलेला होता आणि डायरेक्टली जमीनदार ते सरकार असा हा एक नवीन संपर्क तयार करण्यात आलेला होता मग जमीनदारांचा पाठिंबा मिळण्यापेक्षा जर लोकांचा पाठिंबा कंपनीला मिळाला तर हे नक्की कंपनीसाठी फायदेशीर असेल या उद्देशाने ब्रिटिशांनी काय केलेलं होतं ही रयतवारी पद्धत सुरू केली होती की जेणेकरून लोकांशी प्रत्यक्ष संपर्क सुद्धा वाढेल मग शेतकऱ्यांना जमिनीमध्ये धान्य पिकवण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं होतं शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य हे होतं की तुम्हाला पाहिजे ते पीक तुम्ही घ्या पण जो काही उत्पन्नाचा एक भाग असेल पन्नास टक्के महसूल जो असेल तो त्यांना ब्रिटिशांना देणं बंधनकारक होत त्यानंतर आणखी एक पद्धत होती ती म्हणजे महालवारी पद्धत महालवारी पद्धत जी होती ही विल्यम बेंटिकने सुरू केलेली होती अठराशे तेहतीस मध्ये मग ही पद्धत जी होती ना ही ईस्ट इंडिया कंपनीने गंगा यमुना दुआ आणि जो काही वायव्य प्रांताचे जे काही भाग होते या भागामध्ये ही पद्धत सुरू केलेली होती त्याचबरोबर पंजाबमध्ये सुद्धा सुरू केलेली होती मग महालवारी पद्धतीमध्ये काय व्हायचं तर या पद्धतीमध्ये शेतजमिनीच्या मालकाशी करार न करता संपूर्ण एका खेडेगावाशी करार केला जायचा मग यामुळे काय व्हायचं तर संपूर्ण गावाचा महसूल एक निश्चित केला जायचा की या गावाने आता समजा पाच लाख रुपये महसूल द्यायचा आहे मग त्यामध्ये प्रत्येकाचा जो काही वाटे हिस्सा असेल गावाने द्यायचा म्हणजे गावाची रक्कम एकत्र केली जायची मग ती रक्कम सरकारकडे जमा केली जायची आणि ही जमा करण्याची जी काही जबाबदारी होती ही त्या गावाच्या प्रमुखावर जबाबदारी सोपवलेली होती मग या पद्धतीमध्ये काय व्हायचं तर शेत सारा जो होता ना हा निश्चित करत असताना जमिनीची प्रत सुद्धा विचारात घेतली जायची जमिनीची उत्पादन क्षमता सुद्धा विचारात घेतली जायची आणि लागवड केलेलं पीक कोणतं आहे हे सुद्धा विचारात घेतलं जायचं कारण त्या पिकाची किंमत या दृष्टीचा सुद्धा यामध्ये विचार केला जायचा आता मला तुम्ही सांगा तुम्हाला या तिघही पद्धतींमध्ये सगळ्यात बेस्ट पद्धत कोणती वाटली बरं सांगा बरं रयतवारी कायम धारा महालवारी कोणती पद्धत तुम्हाला यामध्ये सर्वात बेस्ट वाटलेली हाच रिप्लाय द्या आपल्याकडे अर्धा तास आहे अर्धा तासात बरेच टॉपिक बघायचे बरोबर महालवारी आणखी आणि खरंच महालवारी ही पद्धत खूप बेस्ट होती कारण यामध्ये शेतकऱ्यांचा कमीत कमी आता अगोदर कसं होतं की शेतकऱ्यांना जमिनीने पीक दिलं नाही दिलं तरी त्यांना तेवढा महसूल द्यावाच लागत होता मग ही जी पद्धत होती यामध्ये फायदा एक झाला कि त्यामध्ये आता हा विचार केला जात होता की त्या एखाद्या ठराविक जमिनीमध्ये किती उत्पादन घेतलं जाऊ शकतं याचा यामध्ये विचार केला जात होता ओके पुढे आपण बघणार आता एक डायग्राम नुसार तुम्हाला एक थोडक्यात ही माहिती समजेल आता परमनंट सेटलमेंट जी पद्धत होती ती आपल्याला या ठिकाणी बघता येईल या भागामध्ये होती रयतवारी पद्धत जी होती ती या भागामध्ये होती महालवारी जी होती ती या भागामध्ये होती ओके जी आपण माहिती बघितली आहे छोट्याशा मॅपनुसार आपल्याला यामध्ये बघता येईल मग हे झाल्यानंतर ब्रिटिशांचं प्रशासकीय कार्य कशा पद्धतीचं होतं तर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना आपल्याला माहिती आहे इसवी सन सोळाशे मध्ये झालेली आहे 
मग त्यानंतर ब्रिटनची जी राणी होती इलिझाबेथ यांनी काय केलं कंपनीला पूर्वेकडच्या देशांसोबत व्यापार करण्याची एक सनद ठरवून दिलेली होती मग या सनदेबद्दल त्यांनी माहिती कधी दिली होती तर एकतीस डिसेंबर सोळाशे मध्ये मग त्यानंतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतावर सत्ता कधीपासून चाललेली होती तर सतराशे सत्तावन्न पासून ते अठराशे सत्तावन्न पर्यंत लक्षात घ्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बद्दल बोलतोय मी ओके मग मुंबई प्रांताचं प्रशासन कशा पद्धतीने चालत होतं त्यावेळेस कारण त्यानंतर मुंबई प्रशासन मुंबई एक इलाका स्थापन करण्यात आलेला होता मुंबई इलाका सुरू झालेला होता मग यामध्ये अठराशे अठरा मध्ये ज्यावेळेस दुसरे दुसरे बाजीराव जे होते हे जॉन मालकम हा जो ब्रिटिश इंग्लिश अधिकारी होता याच्या पुढे हे पेशवे जे होते हे शरण गेलेले होते मग त्यानंतर अठराशे एकसष्ट पर्यंत ब्रिटिशांनी महाराष्ट्रामध्ये अनेक विभागात आपल्या अनेक विभाग जे होते हे त्यांनी ब्रिटिशांच्या वर्चस्वाखाली आणलेले होते अनेक विभाग महाराष्ट्रात बरेचसे विभाग मग यामध्ये मुंबई प्रांतामध्ये जे समाविष्ट विभाग होते त्यांचे काय नाव होते तर त्यामध्ये गुजरातचा काही भाग होता सातारा कोल्हापूर त्यानंतर दख पश्चिम दख्खनचा जो काही भाग होता खान्देश बेळगाव रत्नागिरी कारण त्यावेळेस महाराष्ट्र आणि गुजरात हे दोन्ही प्रांताशी जोडले गेलेले होते मग हे दोन्ही भागातले काही भाग हे मुंबई प्रांतामध्ये होते मग लॉर्ड डल हौसीने दत्तक विधान नामंजूर करून ताब्यात घेतलेली जी संस्थानं होती त्यामध्ये महाराष्ट्रातली संस्थानं दत्तक विधान नामंजूर करून कोणती संस्थानं काबीज केली मिळवली तर त्यामध्ये सातारा कोल्हापूर नागपूर इचलकरंजी गगन बावडा विशालगड कागल आणि सावंतवाडी हे ठिकाण त्याने लॉर्ड डल हौसेने महाराष्ट्रातले ठिकाण काबीज केलेले होते मग त्यानंतर आपल्याला सर्वात महत्वाचं बघता येईल ते म्हणजे एल्फिस्टनचं प्रशासन कारण एल्फिस्टन ज्या वेळेस मुंबईचा पहिला गव्हर्नर म्हणून आलेला होता त्याचं पूर्ण नाव होतं माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन असं त्याचं नाव होतं मग याने महाराष्ट्रामध्ये अनेक प्रकारची शिक्षणासाठी कार्य केलेले होते मग शिक्षणाचं कार्य करत असताना त्याने लिटररी सोसायटी ऑफ बॉम्बे या संस्थेचं त्याने सदस्यत्व स्वीकारलेलं होतं मग या संस्थेचं त्याने नामकरण काय केलेलं होतं रॉयल एशियाटिक सोसायटी असं सुद्धा या संस्थेचं नामकरण झालेलं होतं हा जो एल्फिस्टन होता ना हा एक लेखक सुद्धा होता मग याने काय काय लेखन केलेलं होतं काबूलचा इतिहास भारताचा इतिहास पूर्वेकडील देशामध्ये ब्रिटिश सत्तेचा उदय त्यानंतर टेरिटरीज कॉन्कर्ड फ्रॉम पेशवा रिपोर्ट हा एक रिपोर्ट सुद्धा त्याने ब्रिटिशांच्या कार्यकिर्दीमध्ये जर आपण सर्वात महत्वाचं काम जर बघितलं ना तर एल्फिस्टनने खूप छान पद्धतीने काम केलेले आहेत मग यामध्ये एल्फिस्टन बद्दलचा मागचा मी एक स्पेशल क्लास घेतला होता आपण वाटल्यास तो पुन्हा एकदा रिपीट करूया कारण शिक्षण पद्धती आता कालच मी एक स्पेशल क्लास घेतला गणेश होते त्यावेळेस एल्फिस्टनने जे काही कार्य केलेलं होतं तर एल्फिस्टनने आपल्याला शिक्षण क्षेत्रामध्ये धार्मिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा कार्य केले आहे त्याबद्दल सुद्धा तुम्हाला माहिती बघता येईल आपण नेक्स्टच्या पुन्हा रिपीट करूया वाटल्यास तर तो स्पेशल क्लास पण या कामामुळे काय झालं होतं ब्रिटिश सरकारने त्याला दोन वेळा गव्हर्नर जनरल पद देणं केलेलं होतं पण मग हे भारतातलं सर्वोच्च पद सुद्धा त्याने नाकारलं होतं कारण हे दोन वेळा पद त्याला अठराशे मध्ये आणि अठराशे मध्ये देण्यात आलं होतं आणि अठराशे मध्ये ने राजीनामा देऊन हे संपूर्ण भारताचं जे काही त्याच्याकडे गव्हर्नर पद होतं मुंबईचं हे पद त्याने सोडलेलं होतं ओके आता आपण बघणार आहोत ब्रिटिश कालीन कायदे व्यवस्था कशी होती आतापर्यंत तुम्हाला सर्व व्यवस्थित समजताय मित्रांनो प्रेझेंट आहेत ना सर्व ओके कायदे व्यवस्थेबद्दल आपण माहिती माहिती बघणार होतो त्यामध्ये आपण एल्फिस्टनची महाराष्ट्रातली कायदे व्यवस्था आणि न्याय व्यवस्था कशी होती हे बघत असतात आता महाराष्ट्र संदर्भात एल्फिस्टनची कायदे व्यवस्था आणि न्याय व्यवस्था बघूया मग एल्फिस्टनने काय केलं शिक्षणाप्रमाणे कायदा आणि ज्या काही अनेक सुधारणा होत्या न्याय व्यवस्था यामध्ये सुद्धा सुधारणा केलेल्या होत्या गव्हर्नर जनरल वॉरिंग हेस्टिंगचा जो काही कार्यकाळ होता सतराशे ते सतराशे या कार्यकाळामध्ये वॉरन हेस्टिंगच्या काळामध्ये सुद्धा भारतामध्ये अनेक प्रकारच्या न्यायालयीन सुविधा करण्यात आलेल्या होत्या न्याय व्यवस्थेमध्ये सुधारणा केलेल्या होत्या कारण या काळामध्ये आपल्याला बघता येईल या नंतरच्या काळामध्ये या काळामध्ये हा जो कालावधी होता यामध्ये कलकत्ता या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालय स्थापन केलेलं होतं जिल्ह्याचं जे काही ठिकाण होतं त्यामध्ये दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालय स्थापन करण्यात आलेली होती आणि या वरच्या न्यायालयाचा निकालावर अपील करण्यासाठीचं एक स्वतंत्र न्यायालय सुद्धा स्थापन केलेलं होतं त्याचबरोबर मुंबई प्रांतामध्ये गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेलस्लीने काय केलेलं होतं न्यायालयीन व्यवस्था सुधारल्या होत्या मुंबई प्रांतामध्ये लक्षात घ्या मुंबई प्रांतामध्ये ज्या वेळेस न्यायालयीन सुधारणा झाल्या त्या गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेलस्लीच्या काळामध्ये झालेल्या होत्या मग एल्फिस्टनने सुद्धा काही एक न्यायालयीन संहिता तयार केलेली होती याला सत्तावीस कायद्यांची सत्तावीस कलमांची कायद्यांची एक संहिता तयार केली होती याला काय म्हटलं जातं एल्फिस्टनची कायदे संहिता असं म्हटलं जातं 
आणि या इन्फिस्टन ने तयार केलेली जी काही न्यायव्यवस्था होती या कायदे संहितेची अंमलबजावणी जी होती हे एक जानेवारी अठराशे सत्तावीस पासून सुरू करण्यात आलेली होती मग ब्रिटिशांनी काही पोलीस यंत्रणा सुद्धा सुरू केली म्हणजे आपण ही ब्रिटिशांची न्यायव्यवस्था कायदे व्यवस्था अभ्यास करतो मग यामध्ये ही सुरू केलेली पोलीस यंत्रणा जी होती ना तर ही एल्फिस्टन द्वारा सुरू झालेली होती जी नागरी संरक्षणासाठी सुरू केलेली पोलीस यंत्रणा होती मग यामध्ये प्रमुख पोलीस अधिकारी जे होते हे नियुक्त केलेले होते आणि या पोलीस अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी सुद्धा नियुक्त होते मग जिल्हाधिकाऱ्यांचे त्यांच्यावर नियंत्रण असायचं आणि त्या ठिकाणी जे जिल्हा असायचा या जिल्ह्यामधली शांतता आणि सुरक्षेची व्यवस्था किंवा याची संपूर्ण जबाबदारी ही या पोलीस अधिकाऱ्यांवर दिलेली होती आणि यांच्यावर नियंत्रण हे या जिल्हाधिकाऱ्यांचं होत होतं मग अठराशे एकसष्ट पासून झालं असं की या जिल्ह्यावर स्वतंत्र पोलीस अधिकारी त्या ठिकाणी नियुक्त करता यायला लागले जिल्ह्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी स्वतंत्र पोलीस अधिकारी नियुक्त करण्यात आले मग जिल्ह्याच्या संरक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी त्या वैयक्तिक पोलीस अधिकाऱ्यांना दिली होती मग हे या ठिकाणी जिल्हा जिल्हाधिकारी असायचा हे त्यावेळेस नव्हतं मग त्या ठिकाणी पुन्हा जिल्हाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी पोलीस आणि कायदा व्यवस्थेचं नियंत्रण जे असायचं हे त्या ठिकाणच्या जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्या जसं आपण आज एस वगैरे बघतो तर हे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोलीस तर हे सर्व त्यावेळेस सुद्धा होते तर ब्रिटिशांच्या काळामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी नवीन अंमलात आलेली होती यामुळे झालं असं की त्यावेळेस व्यापार सुधारले आणि उद्योग धंदे सुद्धा सुधारलेले होते कारण एखादी शांतता आणि सुव्यवस्था जर असेल तर हे सर्व पोषक वातावरण असतं व्यापार आणि उद्योगासाठी मग ब्रिटिशांच्या काळामध्ये गुन्हेगारांसाठी काही विशिष्ट कारागृह सुद्धा तयार करण्यात आलेली होती ज्या कैद्यांना दीर्घ काळासाठी शिक्षा सुरू दीर्घ काळासाठी शिक्षा असेल त्यांच्यासाठी मध्यवर्ती कारागृह होती कमी काळाची शिक्षा असेल त्यांच्यासाठी जिल्हा कारागृह होती आणि आज आज सुद्धा आपण ही पद्धती लागू असलेलं बघतो बरोबर मग अठराशे चौऱ्याण्णव मध्ये बंदी शाळा कायदा मंजूर करण्यात आलेला होता संपूर्ण भारतासाठी मग आता बंदी शाळा कायदा काय होता तर या कायद्यामुळे झालं असं की स्वतंत्र कारागृह अधिकारी नेमण्यात आलेले होते प्रत्येक कारागृहामध्ये स्वतंत्र कारागृह कारागृहाचा एक अधिकारी नेमण्यात आलेला होता ओके याला म्हटलं जायचं बंदी शाळा कायदा जो अठराशे चौऱ्याण्णव मध्ये मंजूर केलेला होता संपूर्ण भारतासाठी मग त्याच्या अगोदर एक अठराशे अठ्याहत्तर मध्ये एक शस्त्रास्त्र विषयक कायदा सुद्धा मंजूर करण्यात आलेला होता मग हा जो शस्त्रास्त्र विषयक कायदा होता ना यामुळे काय व्हायचं तर भारतीय जे लोक होते यांना शस्त्र बाळगण्यासाठी ब्रिटिशांकडून अगोदर परवानगी घ्यावा लागायची की आम्ही शस्त्र ठेवावे की नाही ठेवावे मग ब्रिटिशांनी जर परवानगी दिली तरच त्या ठिकाणी ते शस्त्र ठेवू शकत होते मग यानंतर ब्रिटिशांची कायदा व्यवस्था कशी होती आपण आता कायदेशीर व्यवस्थेबद्दल माहिती घेतोय तर यामध्ये ब्रिटिश काळामध्ये ठराविक प्रांतामध्ये ग सॉरी ब्रिटिश काळामध्ये ठराविक प्रांतामध्ये जे काही कायदे तयार केले जायचे हे संपूर्ण गव्हर्नर द्वारा केले जायचे प्रत्येक वेळेस ब्रिटिश प्रशासन यामध्ये सहभाग घेत नव्हतं त्या ठिकाणी ज्या गव्हर्नरच्या अंतर्गत जो काही प्रदेश असेल त्या ठिकाणी कायदे करण्याचे अधिकार हे संपूर्णपणे गव्हर्नरला दिलेले होते मग अठराशे चौतीस पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये एल्फिस्टन द्वारा केलेले कायदे पाळले जायचे जे अठराशे सत्तावीस मध्ये आपल्याला एल्फिस्टन जे काही कायदे सुरू केलेले होते संहिता जी सुरू केलेली होती हे अठराशे चौतीस पर्यंत पाळले जात होते मग अठराशे तेहतीस चा जो काही चार्टर्ड ऍक्ट तयार करण्यात आलेला होता या अठराशे तेहतीस चा जो चार्टर्ड ऍक्ट होता यानुसार मग अठराशे चौतीस मध्ये एक नवीन कायदा आयोग स्थापन केलेला होता आणि हा कायदा आयोग स्थापन केलेला होता लॉर्ड मेकॉलोय याच्या सदस्यत्वामध्ये म्हणजे हा लॉर्ड मेकॉलोय जो होता ना या आयोगाचा हा एक सदस्य म्हणून कार्य करत होता ओके मग यानुसार झालं असं तर या आयोगाचे या आयोग म्हणजे या अगोदरचे जे काही सदस्य होते प्रांतिक कायदे जे काही होते हे संपूर्णपणे रद्द करण्यात आलेले होते म्हणजे भारतामध्ये वेगवेगळे जे काही प्रांत होते या प्रत्येक प्रांतामध्ये जे काही गव्हर्नर वगैरे जे भाग होते त्यांनी जे तयार केलेले कायदे होते राजे राजवाड्यांचे जे काही कायदे होते हे संपूर्ण कायदे यामध्ये रद्द केलेले होते आणि संपूर्ण भारतासाठी एकच कायदा तयार करण्याचा अधिकार जो होता हा गव्हर्नर जनरल आणि कार्यकारी मंडळ यांना हा संपूर्ण अधिकार प्राप्त झालेला होता मग त्यामुळे झालं असं की हा गव्हर्नर जनरल आणि त्या ठिकाणचं जे काही कार्यकारी मंडळ होतं हेच अधिकार ते हेच अधिकार यांनाच अधिकार मिळाले होते संपूर्ण भारतासाठी कायदा तयार करण्याचा मग याच्या याच्याच नुसार काय झालं तर अठराशे सदोतीस मध्ये पिनल कोड तयार केलं गेलेलं होतं आणि यामुळे भारतीयांना ब्रिटिश कायदे कक्षेमध्ये समाविष्ट केलेलं होतं भारतीयांवर सुद्धा हे ब्रिटिशांनी तयार केलेले जे कायदे होते हे लागू होत होते हे लक्षात ठेवा यामध्ये मग अठराशे तेपन्न मधला एक सनदी कायदा मग या जो हा जो सनदी कायदा होता 
यानुसार झालं असं की कायदेविषयक कामासाठी कायदे मंडळामध्ये सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली होती कारण कायद्यासंदर्भात जर काम करायचं असेल तर कायदेविषयक काम करणारे काही सदस्य सुद्धा आवश्यक होते म्हणून ही सदस्य संख्या वाढवली होती आणि यामुळे असं झालं की संपूर्ण भारतासाठी कायदे कर कायदे करण्यासाठी कायदे तयार करण्यासाठी जे स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात आलेली होती अठराशे त्रेपन्न मधल्या सनदी कायद्यानुसार मग हा जो अठराशे त्रेपन्न चा सनदी कायदा होता यानुसार एक दुसरा आयोग स्थापन करण्यात आला होता जो कायदा आयोग होता अगोदर सुद्धा केलेला होता आपण बघितलं कधीचा अठराशे तेहतीस मध्ये जो एक कायदा आयोग म्हणजे अठराशे चौतीस मध्ये स्थापन झाला होता पण अठराशे तेहतीस चा जो चार्टर्ड ऍक्ट होता ओके मग त्यानंतर दुसरा स्थापन झाला कधी तर अठराशे त्रेपन्न मध्ये मग यानुसार एक तीन संहिता तयार करण्यात आलेली होती तर ही जी तीन संहिता होती याला तीन कायदे संहिता म्हटलं जायचं याला म्हटलं जायचं दंड संहिता फौजदारी न्यायदान प्रक्रिया संहिता आणि दिवाणी न्यायदान प्रक्रिया संहिता अशा पद्धतीने ही संहिता तयार केली होती मग ही जी ब्रिटिश काळातील न्यायव्यवस्था होती यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ब्रिटिशांच्या अगोदर सुद्धा काही न्यायव्यवस्था असायची ज्या वेळेस पेशवे होते यांच्या काळामध्ये सुद्धा एक विशिष्ट प्रकारची न्यायालयीन व्यवस्था त्यावेळेस अव्हेलेबल होती पण मग त्यावेळेसची जी व्यवस्था होती ना यामध्ये न्यायदान करत असताना असमानता आढळून यायची मग ब्रिटिशांच्या ही जी काही न्याय पद्धत होती न्यायदानाची जी काही ब्रिटिशांची पद्धत होती यामध्ये सर्व समान मानले जायचे मग याचा फायदा असा झाला की महाराष्ट्रातली जी काही न्यायालयीन यंत्रणा होती याचा सर्वात फायदा सर्वात जास्त फायदा एल्फिस्टनने जी काही सुरुवात केलेली होती यामुळे झालेला होता कारण एल्फिस्टनने एक प्रॉपर न्यायदानाची पद्धत त्या ठिकाणी सुरू केलेली होती मग यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये झालं असं की स्वतंत्र न्यायालय निर्माण करण्यात आलेलं होतं आणि अठराशे एकसष्टचा भारतीय उच्च न्यायालयाच्या कायद्यानुसार मुंबई या ठिकाणी कलकत्ता या ठिकाणी आणि मद्रास या ठिकाणी हे जे तीन ठिकाणी आहेत या ठिकाणी उच्च न्यायालय स्थापन केलं होतं मुंबई कलकत्ता आणि मद्रास या ठिकाणी ओके अठराशे एकसष्ट च्या भारतीय उच्च न्यायालयाच्या कायद्यानुसार मग मुंबईला जे उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आलेलं होतं यामुळे अगोदरचं जे काही सर्वोच्च न्यायालय आणि दिवाणी अदालत किंवा दिवाणी न्यायालय अदालत जी होती ही पूर्णपणे रद्द झालेली होती ओके आतापर्यंत आपण न्यायव्यवस्थे संदर्भात माहिती घेते न्यायव्यवस्थे संदर्भात कोणाला काही प्रश्न प्रॉपरली समजतंय ना का बाउंस होतंय असं काही नाही ना खूप सोप्या पद्धतीने माहिती प्रेझेंट केली आहे मित्रांनो तुम्हाला फक्त ही माहिती एका नोट्सच्या स्वरूपामध्ये रेड करायची कारण यामधले वेगवेगळे टॉपिक मी एकत्र करून हे सर्व एकच ठिकाणी ऑर्गनाइज केलेलं आहे तुम्हाला समजतंय सर्व जे ऑनलाईन आहेत प्लीज रिप्लाय द्या काही अडचण नाही ना निरंजन गणेश प्रदीप प्रदीप गेलेत का ऑफलाईन सोहन आता अपन ये बढ़ना आहोत ब्रिटिश कालीन प्रमुख वृत्तपत्र न्यूज पेपर थोड़ा अपन ये आता थोड़ा सा फास्ट मध्य बढ़ना आन ही महती तुम्हारा एज इट इज स्वरूप मे अभ्यास कराएगी है ओके कारण मी ऑलरेडी यामध्ये नोट्स अशा तयार केल्या की तुम्हाला ते रीड करत असतानाच ऍड रिडी रिडेबल स्वरूपामध्ये तुम्ही वाचू शकणार अशा स्वरूपामध्ये या नोट्स आहेत ज्याचा फायदा तुम्हाला नक्की हंड्रेड अँड वन पर्सेंट होईल फक्त याचा व्यवस्थित अभ्यास करा ओके मग ब्रिटिश काळामध्ये भारतातली जी काही महाराष्ट्रातली वृत्तपत्र होती मुद्रण व्यवस्था होती याबद्दल आपण एक माहिती घेऊया मुद्रण कलेचा जो शोध होता ना हा युरोपामध्ये लागला होता सर्वात पहिल्यांदा चौदाशे एकोणचाळीस मध्ये आणि हा शोध लावला होता गटेनबर्ग यांनी आणि भारतामध्ये सर्वात प्रथम मुद्रण व्यवस्थेची जी सुरुवात होती ही गोव्यामध्ये सुरुवात झालेली होती मग गोव्यामध्ये सुरुवात झाल्यानंतर भारताचा पूर्व भाग आणि पश्चिम किनाऱ्यावरची जी काही शहरं होती या शहरांमध्ये या संपूर्ण मुद्रण कलेचा विस्तार वाढत गेलेला होता मग ही जी मुद्रण कला होती या मुद्रण कलेनंतर वृत्तपत्रांची निर्मिती व्हायला सुरुवात झाली होती न्यूज पेपर सुरू झालेले होते मग वृत्तपत्रांमधून नेमकं काय काम केलं जायचं मित्रांनो आता फक्त आपण टू द पॉईंट इन्फॉर्मेशन बघणार आहोत कारण ही हीच इन्फॉर्मेशन फक्त आपल्याला टू द पॉईंट आहे आपण बसणार नाही बघायचं आपल्याला मुद्द्यावर यायचं आता या ठिकाणी म्हणून मी तुम्हाला डायरेक्टली मुद्द्यावर येऊनच टॉपिक सांगतो ओके चालेल ना तुम्हाला ओके मग आता जे काही वृत्तपत्र होते या वृत्तपत्रांमधून काम काय केलं जायचं तर भारतीय आणि परदेशी विचार जे होते विचार सरणी जी होती वेगवेगळ्या लोकांची ही विचारसरणीचा प्रसार यामध्ये केला जायचा समाजामध्ये जागृती प्रसारित केली जायची आणि समाजाचं प्रबोधन केलं जायचं की ही माहिती मिळल्यामुळे हा समाज प्रबोधित होईल यामुळे हे वृत्तपत्रांमधून आपण बघतो की समाज सुधारकांनी अनेक वृत्तपत्र सुरू केले आहेत तर यामधून काय व्हायचं तर समाज सुधारण्याचं एक प्रमुख काम याद्वारे केलं जायचं आणि यामुळे प्रबोधनाला सुरुवात झालेली होती 
मग भारतामध्ये मुद्रण कलेचा प्रसार करण्यामागे सर्वात प्रमुख कार्य जे होतं हे प्रमुख कार्य केलेलं होतं डॉक्टर कॅरे यांनी केलेलं होतं डॉक्टर कॅरे हा एक ख्रिश्चन मिशनरी होता हा हिंदू नव्हता हा एक ख्रिश्चन मिशनरी होता आणि भारतामध्ये मुद्रण कलेचा प्रसार करण्यामागे याचा सर्वात महत्वाचा वाटा होता प्रश्न जर आला तर आपल्याला हंड्रेड पर्सेंट वाटेल की एखादा भारतीय व्यक्ती असेल बरोबर की नाही गणेश निरंजन तुम्हाला सुद्धा वाटेल की एखादा भारतीय व्यक्तीनेच हे काम केलेलं असेल पण तो होता डॉक्टर कॅरे हा एक ख्रिश्चन मिशनरी होता यावर प्रश्न येऊ शकतो कारण ही एक अपवादात्मक गोष्ट आहे मग बंगाल मधला श्रीरामपूर या ठिकाणी धर्माचा प्रसार केला होता यांनी त्याचबरोबर यांच्यामुळे झाला असं होतं की आशिया खंडामध्ये ख्रिश्चन बायबलचा प्रसार जो होता हा तीस ते चाळीस भाषांमध्ये झाला होता आणि यासाठी कारणीभूत व्यक्ती जी होती ही डॉक्टर कॅरे होती मग याच्या संदर्भात तुम्हाला मल्टी लायनर मध्ये सुद्धा क्वेश्चन येऊ शकतो कारण हे सर्व ठिकाण सुद्धा हे महत्वाचे आहे कारण श्रीरामपूर महाराष्ट्राचं ठिकाण आहे आणि डॉक्टर कॅरे यांनी सुद्धा भारतामध्ये मुद्रण कलेला सुरुवात केलेली होती मग महाराष्ट्रामध्ये ग्रंथ छपायची होती ही अठराशे दहा पासून ख्रिश्चन मिशनरी सुरू केलेली होती मग त्याच्यानंतर भारतामध्ये वृत्तपत्र आणि ग्रंथ निर्मिती जी होती याला वाढ मिळत केलेली होती मग आपल्याला महाराष्ट्रातली काही प्रमुख वृत्तपत्रे अभ्यासता येतील ज्यामध्ये सुरुवात जी होती ही दर्पण या वृत्तपत्रापासून बाळशास्त्री जांभेकर यांनी सुरू केलेलं दर्पण वृत्तपत्र होतं जे सहा जानेवारी अठराशे बत्तीस मध्ये सुरू झालेलं होतं आणि सर्वात पहिलं मराठी भाषेतलं पहिलं महाराष्ट्रातलं वृत्तपत्र जे होतं हे दर्पण वृत्तपत्र होतं हे जे वृत्तपत्र होतं यामधून समता आणि व्यक्ती स्वातंत्र्यावर आधारित समाज उभारला गेला पाहिजे याबद्दल विशेष प्रबोधन केलं जायचं आणि हा जो वृत्तपत्र होतं यामधून भारतीय त्याचबरोबर परदेशी जे काही राज्य होते यांच्यामध्ये व्यवहारिक ज्ञान कशा पद्धतीने असतं या ज्ञानाबद्दल माहिती यामध्ये दिली जायची ओके मग दर्पण हे जे पाक्षिक होता ना यामधला अर्धा मजकूर जो होता हा इंग्रजीमध्ये छापला जायचा आणि अर्धा मजकूर हा मराठी भाषेमध्ये छापला जायचा सर्वात महत्वाचा पॉइंट आहे लक्षात ठेवा हा हे वृत्तपत्र जे होतं हे आठ वर्ष सहा महिने चाललं होतं आणि या वृत्तपत्रासाठीचं जे दिग्दर्शन होतं यासाठी बाळशास्त्री जांभेकर यांनी सुरू केलेलं होतं अठराशे चाळीस मध्ये आता हे मासिक वृत्तपत्र होतं आणि यामध्ये भौतिक शास्त्राचा अभ्यास सुद्धा दिला जायचा त्यानंतर जो पुढचं वृत्तपत्र होतं त्याचं नाव होतं प्रभाकर आता प्रभाकर जे सुरू केलेलं होतं हे भाऊ महाजन यांनी अठराशे चाळीस मध्ये सुरू केलेलं होतं आणि प्रभाकी प्रभाकर जे होतं हे एक साप्ताहिक स्वरूपाचं वृत्तपत्र होतं जे सात दिवसांनी प्रकाशित केलं जायचं प्रभाकर मधून काय काम केलं जायचं तर पाश्चात्य शिक्षणाचं नवीन पाश्चात्य शिक्षणाचे जे काही नवीन विचार होते हे नवीन विचार समाजाला संपादन हे समाजाला ज्ञान संपादन करता यावं यासाठी हे पुरवलं जायचं या प्रभाकरच्या माध्यमातून हे ज्ञान पुरवलं जायचं मग हे जे भाऊ महाजन होते यांनी प्रभाकर या वृत्तपत्रांमधून लोकहितवादी जे काही शतपत्रे लिहायचे ना ही शतपत्रे आणि भाऊ दाजी लाड यांनी मांडलेले जे काही स्वकीयांचे दोष जे काही होते हे या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून प्रकाशित केले जायचे मल्टी लायनर मध्ये हा क्वेश्चन येऊ शकतो म्हणून प्रभाकर संदर्भातली ही माहिती तुम्ही लक्षात ठेवा अठराशे त्रेपन्न मध्ये धूमकेतू हे साप्ताहिक सुद्धा प्रभाकर म्हणजे भाऊ महाजन यांनी सुरू केलेलं होतं ज्यामधून समाजाची जागृती केली जायची आणि अठराशे त्रेपन्न मध्ये विज्ञान दर्शन विज्ञान दर्शन हे एक त्रिमासिक म्हणजे तीन महिन्यांनी येणारं एक त्रिमासिक सुरू केलेलं होतं आणखी एक होतं त्यामध्ये ज्ञानोदय आता ज्ञानोदय जे होतं हे कोणी सुरू केलेलं होतं हेनरी वॉलेंटाईन यांनी हे सुरू केलेलं होतं अठराशे एक्केचाळीस मध्ये आता हे हेनरी वॉलेंटाईन यांनी सुरू केलेलं होतं कशासाठी तर ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसारासाठी ज्ञानोदय हे सुरू केलेलं होतं आता ज्ञानोदय हे तुम्हाला वाटेल मराठी स्वरूपामध्ये आहे पण हे ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसारासाठी सुरू केलेलं होतं मराठी भाषेतलं हे वृत्तपत्र अमेरिकन ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी काढलेलं होतं लक्षात ठेवा सर्वात महत्वाचा पॉइंट आहे मराठी भाषेतलं हे वृत्तपत्र अमेरिकन ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी काढलेलं होतं आणि हे जे ज्ञानोदय होतं यामधून हिंदू चालीरीती अनिश्च रूढी ज्या परंपरा त्या काळामध्ये होत्या अंधश्रद्धा होत्या यांच्यावर टीका केली जायची आणि ज्ञानोदय या वृत्तपत्रामुळे काय झालं तर हिंदू समाजामध्ये सुधारणा होण्यासाठी मदत झालेली होती आणि युरोपियन संस्कृतीचा भारतीय समाजामध्ये सर्वात जास्त प्रसार करण्यामागं ज्ञानोदयचा सहभाग होता सेम नाव आहे दुसरं आहे ते म्हणजे ज्ञान प्रकाश ज्ञानोदय आणि ज्ञान प्रकाश मध्ये कन्फ्युजन होईल ज्ञानोदय सुरू केलेला आहे हेनरी वॉलेंटाईन यांनी आणि ज्ञान प्रकाश सुरू केलेला आहे राम कृष्णाजी रानडे यांनी ओके अठराशे एकोणपन्नास मध्ये हे सुरू केलेलं होतं या वृत्तपत्राचा मुख्य उद्देश असा असायचा 
ज्ञान संग्रह ज्ञान संवर्धन आणि ज्ञान प्रसार या तीन ज्ञानासंदर्भातल्या गोष्टी आहेत म्हणून याचं ज्ञान प्रकाश असं नाव ठेवण्यात आलं होतं मग या वृत्तपत्रातून समाज प्रबोधनासाठी अनेक प्रकारचे लेख लिहिले जायचे मग ज्यामध्ये समाज प्रबोधनासाठी पाश्चात्य संस्कृतीचा महाराष्ट्राचा समाजावर काय परिणाम झाला हे सुद्धा यामध्ये लिहिलं जायचं सुशिक्षित लोकांमध्ये वाढलेला मद्यपान कशामुळे आहे सवय कशा पद्धतीच्या आहे या ब्रिटिशांच्या लागलेल्या सवयी होत्या या लोकांमध्ये कारण ब्रिटिश एकदम अदबीने आय टी मध्ये हे खूप सारे शौक पाळत होते मग हे सुशिक्षित लोकांना सुद्धा हे शौक लागलेले होते मग भारतीय मुलांना त्यामध्ये अलंकाराऐवजी किंवा आपण ज्ञानाने सुशोभित केलं गेलं पाहिजे असं यामध्ये सांगितलेलं जायचं वेश्यागमन जे श्रीमंत लोक करत होते यावर टीका सुद्धा या ज्ञान प्रकाश या माध्यमातून केली जायची मग अठराशे त्रेपन्न मध्ये हे जे वृत्तपत्र होतं हे द्विसाप्ताहिक होतं आणि एकोणीसशे चार पासून हे दैनिक स्वरूपामध्ये आलेलं होतं जे मराठी भाषेतलं एक पहिलं दैनिक म्हणून दररोज छापलं जाणारं एक दैनिक म्हणून हे सुरू करण्यात आलेलं होतं हे वृत्तपत्र ज्याचं नाव होतं ज्ञान प्रकाश त्यानंतर सुरू केली होती ती म्हणजे शतपत्रे आता शरद शतपत्रे कोणाची होती गोपाळ हर हरी देशमुख यांनी ही शतपत्रे लिहिलेली होती आता या शतपत्रांच्या माध्यमातून काय केलं जाईल तर सामाजिक धार्मिक रीतिरिवाज यांच्याबद्दलच्या ज्या काही अनिष्ट प्रथा होत्या स्त्री शिक्षण यावर विशिष्ट प्रकारे धर्मावर टीका केली जायची या शतपत्रांच्या माध्यमातून मग नवीन समाजाच्या निर्मितीसाठी या शतपत्रांच्या माध्यमातून अनेक प्रकारचे विचार सुद्धा मांडले जात होते त्यानंतर एक वृत्तपत्र होतं महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेलं त्याचं नाव होतं इंदू प्रकाश इंदू प्रकाश कोणी सुरू केलेलं होतं तर विष्णू शास्त्री पंडित यांनी हे इंदू प्रकाश सुरू केलेलं होतं जे अठराशे बासष्ट मध्ये त्यांनी सरकारची नोकरी सोडली आणि त्यानंतर सुरू केलेलं होतं अगोदर ही सरकारी दरबारी नोकरी करायची मग यांनी ही नोकरी करणं सोडून दिलं मग त्यानंतर यांनी इंदू प्रकाश हे वृत्तपत्र जे होतं हे सुरू केलं होतं मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांमध्ये आता हे जे वृत्तपत्र होतं याच्या माध्यमातून काय केलं जायचं विधवा विवाह स्त्री शिक्षण आणि सामाजिक सुधारणांना यामध्ये विशेष महत्व दिलं जायचं मग हे वृत्तपत्र सुरू करत असताना विष्णू शास्त्री पंडित जे होते यांना अनेक त्यांचे मित्रांचं सुद्धा सहकार्य लाभलेलं होतं मग यामध्ये मामा परमानंद नरहर रघुनाथ महादेव गोविंद रानडे न्यायमूर्ती तेलंग चंदावरकर आणि विठ्ठल पर्वते हे या व्यक्तींचं यांना त्र्यंबक विठ्ठल पर्वते असं त्यांचं नाव आहे यांचं यांना सहाय्य लाभलेलं होतं मग इंदू प्रकाश या वृत्तपत्राचं संपादन कोण करायचं तर न्यायमूर्ती नारायण गणेश चंदावरकर हे याचं संपादन करायचे आणि अठराशे सदुसष्ट मध्ये प्रार्थना समाज स्थापन करण्यामाग इंदू प्रकाश हे प्रार्थना समाजाचं एक प्रमुख व्यासपीठ सुद्धा ठरलेलं होतं त्यानंतर एक वृत्तपत्र होतं ते म्हणजे अरुणोदय अरुणोदय कुणी सुरू केलेलं होतं काशीनाथ विष्णू फडके यांनी अठराशे सहासष्ट मध्ये सुरू केलं ठाणे या ठिकाणावरून आता हे जे वृत्तपत्र होतं ना यामध्ये सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांवर त्या ठिकाणी उल्लेख केला जायचा राजकीय आणि सामाजिक बद्दलच्या ज्या काही घडामोडी त्यावेळेस घडत होत्या याबद्दलची माहिती यामध्ये प्रकाशित केली जात होती जी लोकांपर्यंत पोहोचणं अत्यावश्यक होतं मग ब्रिटिश सरकारला विरोध करण्याचं काम सुद्धा या अरुणोदयमधून व्हायचं आता हे जे वृत्तपत्र होतं यामधून सर्वात पहिल्यांदा रिपोर्टर सुरुवात झालेली होती रिपोर्टर बातमीदार वार्ताहर ज्यांना म्हणतो हे अरुणोदय यापासून सुरू झालेले होते हे लक्षात ठेवा अरुणोदय या वृत्तपत्रापासून बातमीदार सुरू झालेले होते त्यानंतर जे होतं ते म्हणजे नेटिव्ह ओपिनियन आता हे जे काही नेटिव्ह ओपिनियन होतं ना हे विश्वनाथ नारायण मंडलिक यांनी सुरू केलेलं होतं चार जानेवारी अठराशे चौसष्ट मध्ये इंग्रजी भाषेमध्ये त्यानंतर एक जुलै अठराशे सहासष्ट मध्ये इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये सुरू झालेलं होतं नेटिव्ह ओपिनियनची सुरुवात इंग्लिशमध्ये झाली त्यानंतर इंग्लिश आणि मराठी दोघांमध्ये झाली मग हे जे वृत्तपत्र होतं ना यामधून काय केलं जायचं नैतिक सामाजिक आणि राजकीय विचार जे असायचे हे समाजाला समजले पाहिजे या पद्धतीने हे नेटिव्ह ओपिनियनच्या माध्यमातून मांडले जायचे अठराशे एकसष्ट पासून या वृत्तपत्रांमधून उच्च न्यायालयाचे जे काही निकाल दिले जायचे त्यावेळेस ज्या काही केसेस दाखल केल्या जात होत्या यांच्या संदर्भातली माहिती सुद्धा या वृत्तपत्रामधून दिली जात होती त्यानंतरचं जे वृत्तपत्र होतं ते म्हणजे दीनबंधू कृष्णराव भालेकर यांनी हे वृत्तपत्र सुरू केलेलं होतं एक जानेवारी अठराशे सत्याहत्तर मध्ये पुणे या ठिकाणावरून आणि अठराशे नव्वद मध्ये सत्याहत्तर मध्ये हे वृत्तपत्र सुरू केलेलं होतं आणि अठराशे नव्वद मध्ये या वृत्तपत्राचे संपादन आणि मुद्रण हे नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी केलेलं होतं जे कामगार चळवळीचे जनक म्हटले जातात लोकशिक्षण आणि लोकजागृतीसाठी जे सर्वात प्रभावी माध्यम जे होतं हे दीनबंधू वृत्तपत्र होतं कारण महात्मा फुले यांनी त्याच्या सत्यशोधक विचारांचा प्रसार करण्याचं जे कार्य होतं हे या वृत्तपत्रामधून केलं जायचं दीनबंधू म्हणून ओके कारण हे सत्यशोधक चळवळीचे एक प्रमुख आपल्याला मुखपत्र सुद्धा बघता येईल कारण अठराशे नव्वद अठराशे ऐंशी मध्ये दीनबंधू या वृत्तपत्राचे जे काही वर्गणीदार होते यांची संख्या तीनशे एवढी होती 
म्हणजे बरंच आता त्यांच्या काळामध्ये एवढी संख्या होती म्हणजे हे बरंच पॉप्युलर वृत्तपत्र होतं हे लक्षात घ्या यामध्ये त्यानंतरचं वृत्तपत्र आहे ते म्हणजे सुधारक सुधारक कोणी सुरू केलेलं होतं गोपाळ गणेश आगरकर यांनी आपण हे सर्व वृत्तपत्र बघतोय ना महाराष्ट्रातले सर्व वृत्तपत्र या ठिकाणी कलेक्ट करून माहिती दिलेली आहे याचा व्यवस्थित अभ्यास करा चुकू नका फक्त अभ्यास करताना लक्षात घ्या गोपाळ गणेश आगरकर यांनी सुरू केलेली होती अठराशे सत्त्याऐंशी मध्ये त्यांनी केसरी या वृत्तपत्र संपादक पद जे होत त्याचा राजीनामा दिला आणि मग अठराशे अठ्याऐंशी मध्ये त्यांनी स्वतःच एक सुधारक वृत्तपत्र सुरू केलेलं होतं केसरीचा राजीनामा दिल्यानंतर सुधारक सुरू झालं आहे अठराशे अठ्याऐंशी मध्ये मग याच्या माध्यमातून त्यांनी समाज सुधारणे संदर्भातलं विचार मांडायला सुरुवात केली मग अठराशे पंच्याण्णव मध्ये गोपाळ गणेश आगरकर यांचा मृत्यू झाला कारण आगरकर जे होते हे बुद्ध प्रामाण्यवादी आणि व्यक्ती सातत्यावर विशेष भर देणारे व्यक्तिमत्व होते याच गोष्टी आपल्याला महत्वाच्या आहे याच्या व्यतिरिक्त फापट पासारा अभ्यास याची गरज नाहीये निबंध मला जे वृत्तपत्र होतं हे विष्णू शास्त्री चिपळूणकर यांनी सुरू केलेलं होतं अठराशे चौपन्न मध्ये आणि हे वृत्तपत्र त्यांनी पुणे या ठिकाणाहून सुरू केलेलं होतं आणि हे वृत्तपत्र नव्हतं तर हे मासिक होतं ओके मासिक होतं हे लक्षात ठेवा मग वृत्तपत्राच्या माध्यमातून स्वदेश स्वधर्म आणि स्वभाषा या तीन गोष्टींचा त्यांनी पुढाकार केलेला होता पुरस्कार केलेला होता निबंध मला यामध्ये विष्णू शास्त्री चिपळूणकर यांनी महात्मा फुले यांच्या सामाजिक कार्यावर विशेष याच्यावर टीका केली जाणारं जे काही वृत्तपत्र होतं आपण ते निबंध माला म्हणून बघू शकतो त्यानंतर जे होतं ते म्हणजे केसरी आता गोपाळ गणेश आगरकर यांनी हे सुरू केलेलं होतं अठराशे एक्क्याऐंशी मध्ये आणि अठराशे सत्याऐंशी ते एकोणीसशे वीस पर्यंत लोकमान्य टिळक यांनी केसरीचं संपादन केलेलं होतं कारण आपण बघितलं की सुधारक अठराशे सत्याऐंशी मध्ये सुधारकाचं वृत्तपत्राचा त्यांनी राजीनामा दिला कोणी गोपाळ गणेश आगरकर यांनी मग अठराशे अठ्याऐंशी सत्याऐंशी नंतर त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर एकोणीसशे वीस पर्यंत मग याचं संपादक पद कुणी सांभाळलं होतं टिळकांनी सांभाळलेलं होतं लोकमान्य टिळकांनी मराठा हे वृत्तपत्र सुद्धा सुरू केलेलं होतं कारण मार्गदर्शन प्रेरणा आणि समाजाबद्दलची जागृती हे केसरी आणि मराठा या वृत्तपत्रातून केलं जात होतं त्यानंतर आणखी एक होतं ते म्हणजे ज्ञानसिंधू बिरेश्वर छत्रे यांनी सुरू केलं होतं अठराशे बेचाळीस मध्ये ख्रिश्चन धर्माचं कार्य करण्याचं जे प्रमुख काम होतं हे या वृत्तपत्रातून केलं जात होतं महाराष्ट्रामधली इंग्रजी वृत्तपत्र होती काही त्यामध्ये अठरा सतराशे एकोणनव्वद मध्ये बॉम्बे हेरॉल्ड हे वृत्तपत्र होतं हे साप्ताहिकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये सुरुवात झालेली होती सतराशे नव्वद मध्ये बॉम्बे करिअर होतं सतराशे एकाहत्तर मध्ये बॉम्बे गॅझेट हे वृत्तपत्र सुरू झालं होतं त्यानंतर अठराशे एकसष्ट मध्ये टाइम्स ऑफ इंडिया जे सुद्धा आपण आज बघतो ते वृत्तपत्र अठराशे एकसष्ट मध्ये सुरू झालेलं होतं आणि इंग्रजी वृत्तपत्र इंग्रज सरकार चालवत होती मराठी वृत्तपत्र मराठी समाज सुधारक चालवत होते आता मराठी वृत्तपत्रांचं जर आपण बघितलं तर मराठी वृत्तपत्रांचं महाराष्ट्रातलं जे कार्य होतं हे कशा संदर्भातलं होतं तर समाज प्रबोधनाचं कार्य होतं शिक्षणाचा प्रसार करण्याचं कार्य होतं आणि शिक्षणाचा प्रसार आणि समाज प्रबोधन वाढावं यासाठी ही वृत्तपत्र सुरू केलेली होती प्रभाकर ज्ञानोदय निबंधमाला आणि ज्ञान प्रकाश हे जे वृत्तपत्रे होते हे शिक्षणाबद्दलचं महत्व सांगायचं आता शिक्षणाबद्दल महत्व सांगणारे वृत्तपत्रे कोणती या संदर्भात जर प्रश्न आला तर तुम्ही प्रभाकर ज्ञानोदय निबंधमाला आणि ज्ञान प्रकाश हे पर्याय निवडायचे आहेत महादेव गोविंद रानडे जे होते यांनी या वृत्तपत्रांना सार्वजनिक शाळा संबोधलेलं होतं कारण यामधून शिक्षण दिलं जायचं शिक्षणाबद्दलची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवली जायची आणि महाराष्ट्रातला समाज विचार हा या ग्रंथामधून सुद्धा आपल्याला अनेक माहिती आता हे जे विचार मांडलेले होते ना महादेव गोविंद रानडे यांनी सार्वजनिक शाळा हे त्यांनी महाराष्ट्रातील समाज विचार या ग्रंथातून मांडलेले होते त्यानंतर ब्रिटिश सरकारद्वारा वृत्तपत्रांवर निर्बंध आणणारा कायदा सुरू केलेला होता अठराशे तेवीस पासून ते अठराशे पस्तीस मध्ये भारतीय वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादलेले होते हे निर्बंध कशासाठी लादलेले होते तर भारतीयांमध्ये स्वातंत्र्याची भावना निर्माण होऊ नये कारण हे लोक काय करायचे भारतीय लोकांना जागृत करत होते मग हे करू नये यासाठी ब्रिटिशांनी वृत्तपत्रांवर निर्बंध आणणारा कायदा लावला मग यामध्ये लॉर्ड वेलस्ले आणि लॉर्ड मिंटो या गव्हर्नर जनरलनी काय केलं मुद्रण स्वातंत्र्यावर बंधनं लादलेली होती मग त्यानंतर गव्हर्नर जनरल चार्ल्स मेटाकॉप जो होता ना यांनी वृत्तपत्रांना पुन्हा प्रोत्साहन दिलेलं होतं आणि वृत्तपत्रांचा स्वातंत्र्याचा काळ हा जो होता हा अठराशे छत्तीस पासून ते अठराशे छप्पन्न पर्यंतचा हा काळ जो होता हा वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा काळ होता मग त्यानंतर अठराशे सत्तावन्नचा उठाव जो झाला या उठावानंतर मुद्रण स्वातंत्र्यावरची बंधने पुन्हा काढण्यात आलेली होती मग यामध्ये अठराशे अठ्याहत्तर मध्ये लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस ऍक्ट मंजूर करण्यात आलेला होता आणि हा जो वर्नाकुलर प्रेस ऍक्ट होता यामुळे भारतीय लोकांवर पुन्हा मुद्रण स्वातंत्र्यावर पुन्हा बंधनं लादण्यात आलेली होती आणि या कायद्यातल्या प्रमुख तरतुदी काय होत्या तर शासनाविरुद्ध लेखन करणारे जे काही वृत्तपत्र असेल या वृत्तपत्राकडून जमीन जामीन घेण्यासाठी जामीन दिला जायचा या जामीन घेण्यासाठी 
अमानत रक्कम जी होती ही ठरवून ठेवलेली जायची आणि ऑलरेडी घेऊन घेतली जायची आणि हा जर निर्बंध मोडला तर ही अनामत रक्कम जप्त केली जायची आणि मजकूर छापण्या अगोदर शासकीय यंत्रणेकडून त्याला मान्यता घ्यावा लागायचे म्हणजे ब्रिटिशांकडून अगोदर परमिशन घ्यायची तरच तो मजकूर छापला जाईल असा हा एक व्हर्नाक्युलर प्रेस ऍक्ट मंजूर केलेला होता ब्रिटिश सरकारने अठराशे अठ्याहत्तर मध्ये लॉर्ड लिटन द्वारा मग अठराशे ब्याऐंशी मध्ये लॉर्ड रिपन यांनी काय केलं या कायद्यातले काही निर्बंध जे होते हे दूर केले आणि मग वृत्तपत्रानं पूर्ण स्वातंत्र्य यामुळे मिळालं होतं आणि ही जी फक्त बंधनं जी लादली होती ना ही फक्त अँग्लो इंडियन वृत्तपत्र म्हणजे भारतीय वृत्तपत्रांवर होती आणि अँग्लो इंडियन म्हणजे ब्रिटिशांची जी काही वृत्तपत्रे होती यांच्यावर हा वर्नाक्युलर पेस ऍक्ट लागू नव्हता फक्त भारतीय वृत्तपत्रांवर हा वर्नाक्युलर पेस ऍक्ट लागू होता ओके ओनली देसी पेपर्स ओके फक्त भारतीय लोकांचे पेपर तर या ठिकाणी आपण हे संपूर्ण व्यवस्थित कायदे म्हणजे ब्रिटिश कालीन महसूल व्यवस्था अभ्यासली कायदे व्यवस्था अभ्यासली आणि प्रमुख वृत्तपत्र सुद्धा अभ्यासली याबद्दल तुम्हाला काही शंका मित्रांनो आजच्या स्पेशल क्लास बद्दल आवडला तुम्हाला हा स्पेशल क्लास प्लीज तुम्ही आता या क्लास स्पेशल क्लासला फीडबॅक द्यायला विसरू नका तुमचा फीडबॅक माझ्यासाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे प्लीज तुम्ही फीडबॅक देऊ नका ओके आपण लवकरात लवकर आणखी पुढचे स्पेशल क्लास बघणार आहोत त्याबद्दलची माहिती मी लवकरच फीडवर पोस्ट करेल फीडवर पोस्टवर तुम्ही त्या ठिकाणी अपडेट राहत चला ओके फीडबॅक फॉर्म तुम्ही ज्या वेळेस आता तुमचा लेसन एंड होईल ना त्यावेळेस तुम्ही पुन्हा लेसनवर जाऊन सुद्धा बघू शकतात किंवा लेसन झाल्यानंतर तुम्हाला लगेचच फीडबॅक विचारला जाईल प्लीज फीडबॅक देत चला तुम्ही ओके थांबूया मित्रांनो आपण या ठिकाणी ओके गुड नाईट टेक केअर लवकरच आपण आणखी स्पेशल क्लासेस बघूया मित्रांनो तुम्ही जे माझे रेग्युलर कोर्सेस बघत असतात ना जे फ्रीवाले कोर्सेस आहेत ते सुद्धा बघत असतात ना त्याला सुद्धा तुम्ही रिव्ह्यू देत चला कारण तुमचा रिव्ह्यू माझ्यासाठी एक इन्स्पिरेशन आहे मित्रांनो प्लीज तेवढं तरी करत चला ओके वेट करेल मी तुमच्या रिव्ह्यूचा थँक्यू सो मच जय हिंद